Very good. Estamos en la clase 7 de este curso de inglés para principiantes. Y hasta ahora en el curso hemos visto dos tiempos. Hemos visto the present simple and the present continuous. Dos tiempos en el presente. Y en esta clase hemos visto la presente continua y antes vimos en otras clases el presente simple. Aquí ahorita voy a poner una tarjeta aquí que tiene un enlace hasta las secciones en que tratamos del presente simple. Pero ahorita lo que quiero hacer es como un poco de repaso de esos dos tiempos para ver la diferencia entre esos dos tiempos para que no confundan esos dos tiempos que tratan del presente. Primero es lo que vimos hoy que es el presente continua. Recuerden que el uso principal de este tiempo es una actividad en progreso ahora, que eh, eh, en progreso en este instante, en este momento. Aquí tenemos o tengo escrito como una línea que representa el tiempo. Aquí es ahora, aquí es el pasado y aquí está el futuro. Y dice I'm doing, que es un una ejemplo de presente continua. Esas líneas aquí, este, aquí este gráfico aquí representa que esta actividad empezaba en el pasado está en progreso ahora y va a seguir en el futuro. No, no dice cuándo empezaba y no dice cuándo va a terminar. Solo sabemos que es algo que empezaba en el pasado, que sigue ahorita y va a seguir en el futuro. Este es el principal uso del presente continuo en inglés. Aquí abajo tengo escrito algunos ejemplos. Turn down the TV. I'm working. Baja el volumen del televisor. Estoy trabajando. Estoy trabajando ahorita. Baja el volumen del tele ahorita porque estoy trabajando en este momento. Es una cosa, una actividad en progreso. Take your umbrella. It's raining. Lleva tu paraguas. Está lloviendo. Take your umbrella. Now, ahora, porque está lloviendo, está lloviendo ahora, en este momento. Es una actividad que empezaba en el pasado, que sigue ahora y va a seguir en el futuro. Otro ejemplo, she's wearing a red dress. Ella está llevando un vestido rojo. Está llevando, está, she's wearing, perdón, el vestido en este momento. Este es el principal uso del presente continuo que hemos visto en esta clase. Y el presente simple que vimos en clases anteriores, y como dije, dije antes, aquí hay un enlace a esas secciones si quieren revisar la gramática. El presente simple y el principal uso de este es para hábitos, rutinas, rutinas, perdón, y verdaderos generales. No se usa tiempo, este tiempo para cosas que están en progreso en este momento. Por ejemplo, I work from Monday to Friday. Trabajo lunes a viernes. Eso, eso es, un, es una rutina. Es una rutina. No es necesario que estoy trabajando en este momento. Puede ser sábado y no estoy trabajando. Entonces, I work from Monday to Friday es una rutina. It snows a lot in Russia. Nieve mucho en Rusia es una verdadera general. No es necesario que está neviendo en, en Rusia en este momento, o nevando, perdón, nevando en Rusia en este momento. Es, es una verdadera general, es una es a general truth. Question, recuerden las preguntas en el presente simple. Si no recuerden cómo formar las preguntas, por favor regresen aquí a esa sección. Presente simple preguntas. What do you usually do at the weekends? Generalmente es el usually. ¿Qué haces los fines 
de semana. Es una pregunta sobre tus hábitos. Y finalmente, I don't like milk. No me gusta la leche. Recuerden el negativo de este tiempo presente simple. Recuerden en la pregunta y el negativo tenemos que usar el verbo auxiliar do o don't en el negativo. I don't like milk. No me gusta la leche. Es una verdadera general. Antes que seguimos con algunos ejercicios de práctica de esos dos tiempos, hay otro asunto que es los verbos de estado. Generalmente no se usa los verbos de estado, o como se llama en inglés, state verbs, en el presente continuo. Este tiempo aquí. Presente continuo. Los verbos del estado son verbos que representan estados y no acciones. Algunos ejemplos de esos tipos de verbos son like, o en español es gusta. No se puede decir I am liking. Tiene que decir I like, porque es un estado, no una acción. Otros verbos como walk, caminar, run, correr, talk, hablar, eat, comer. Esas son acciones que, que duran tiempo. Y esos verbos, los verbos normales, los verbos dinámicos se llama o de acción, podemos usar en el presente continuo o el presente simple según esas reglas. Pero esos verbos aquí de estados representan estados. I like ice cream. Me gusta el helado, por ejemplo. Es que hay dos opciones, te gusta o no te gusta, es, no es una acción, no puedes decir I am liking ice cream. Esos verbos tienen que usar siempre en el presente simple y no en la presente continua. Otros ejemplos es love, amar, want, querer, no, saber, understand, entender, remember, recordar. Hate, odiar, need, necesitar, believe, creer, forget, olvidar. Esos verbos y otros verbos de este tipo no se usa en el continuo, solamente en el presente simple. Ok, aquí tengo escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 frases. Y estamos practicando el present simple o present continuous, el presente simple o el presente continuo. Pon el verbo en la forma correcta, presente simple o presente continuo según la relación. Uh, aquí es el verbo, aquí es el frase. Listen, someone, the piano. Play, en español es toca instrumento, puede ser también play, jugar como play football, play tenis, pero eh, en inglés es el mismo verbo play para un juego y play para un instrumento musical. Aquí es play para un uh, instrumento musical, que okay, en español es tocar, ok. Este play en español es tocar y este play es jugar, aquí es tocar. ¿Cuál? Si yo digo listen, listen, es, está pasando ahorita, está corriendo ahorita. ¿En qué forma tenemos que ten poner el verbo para una cosa que está pasando en este instante? Y la respuesta es, is playing. Tenemos que poner el verbo aquí en el presente continuo. Listen, someone is playing the piano. Porque si digo listen, está pasando ahorita. La próxima es una pregunta. Porque tiene signo que pregunta aquí. Tenemos que usar el sujeto you y el verbo start. Start significa empezar. What time work every day? Work is trabajar. O en este caso es trabajo porque es un sustantivo, no un verbo. Puede ser las dos 
para qué es trabajo. En español esta pregunta será, ¿a qué hora empiezas el trabajo? Todos los días. Y la respuesta en inglés es, What time do you start work every day? Estamos hablando de una rutina y por eso, porque dice aquí every day, entonces una rutina y por eso tenemos que poner el verbo en el presente simple. Y recuerden que el presente simple para formar las preguntas tenemos que usar el auxiliar do. Aquí de nuevo voy a poner, o aquí debería estar la tarjeta para que puedan regresar a esa sección de gramática si no recuerden o quieren hacer un repaso. Y la próxima, Where's John? Where's John? Están preguntando en este momento. In the kitchen, something. He, es el sujeto, cook, es el verbo. Cook significa cocinar en español, cocinar. Where's John? Pon el verbo cook con este sujeto en el tiempo correcto. Presente simple o presente continua. He's cooking. Está ocurriendo en este momento. Porque este persona dice, where's John? Where's John now? ¿Dónde está Juan ahorita? In the kitchen, he's cooking something. Presente continua. La próxima, excuse me, es otra pregunta, excuse me, sujeto you, verbo speak. Como estás preguntando a alguien en la calle o en un sitio público, un desconocido, ¿qué vas a decir? Vas a decir, excuse me, do you speak English? ¿Hablas inglés? Disculpe, ¿hablas inglés? Excuse me, do you speak English? Presente, simple, pregunta usando el auxiliar do. Y vamos a seguir con la próxima. How often to the cinema? Cinema. Cinema en el inglés UK o United Kingdom, Reino Unido. El inglés británico es cine. Y en Estados Unidos dicen movie theater, USA, United States of America. Inglés británico, cinema. Inglés americano, movie theater. How often, con qué frecuencia. Usando el sujeto you y el verbo go. ¿Cuál forma tenemos que poner? Este es otra pregunta. Y la respuesta es, how often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? Pregunta en el presente simple porque estamos preguntando de hábitos. Y para hábitos tenemos que usar el presente simple y no la presente continua. La próxima, Silvia is tired to go home now. Now. Pon el verbo en el forma correcto. No lo he puesto aquí el sujeto porque sabemos que el sujeto es Silvia. Home is hogar. Want is querer. ¿Cuál es la respuesta? Es un poco engañoso este porque la respuesta es Silvia, Silvia is tired. She wants to go home now. ¿Por qué? Si dice now, es ahorita en este momento usamos el presente simple y no el presente continuo. Y la respuesta es que el verbo want, si recuerdan de la sección anterior, es un verbo que no podemos usar en la continua porque es un verbo de estado. Entonces la respuesta es en el presente simple. Silvia is tired. She wants to go home now. 
want es un verbo de estado, nunca se puede usar en el presente continuo, siempre en el simple. Y la última, turn off the music to sleep. Sujeto I, verbo try. Try es intentar. Turn off the music. ¿Cuál tiempo queremos aquí? Y la respuesta, I'm trying. Turn off the music. I'm trying to sleep. Turn off the music. I'm trying to sleep. I'm trying to sleep now en este momento, en este instante. Tenemos que usar el presente continua. Ok. Voy como siempre. Voy a leer todos los frases aquí para terminar, para que ustedes escuchen y pueden practicar la pronunciación. Vamos a empezar con el primero. Listen, someone's playing the piano. Listen, someone's playing the piano. Fija que cuando hablo no digo someone is playing. Digo someone's playing. Estoy haciendo la contracción de someone y is. No lo he escrito porque tuve que escribir aquí para el ejercicio. Pero la pronunciación natural para mí y todos los nativos es Someone's playing the piano. La próxima. What time do you start work every day? What time do you start work every day? Where's John? In the kitchen, cooking something. In the kitchen, cooking something. Excuse me, do you speak English? Excuse me, do you speak English? How often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? Sylvia's tired. She wants to go home now. Sylvia's tired. She wants to go home now. Otra vez, si fijen, estoy contratando Sylvia and is y no digo Sylvia is tired. Digo Sylvia's tired. Sylvia's tired. Y la última. Turn off the music. I'm trying to sleep. Turn off the music. I'm trying to sleep. Very good. Y con eso hemos terminado este sexo.